ലെറ്റ് എസ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് അവർ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ കാരോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കാരോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് പഠിച്ചു അതുമായിട്ട് ആ ആപ്ലിക്കബിളിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൗ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദിസ് വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് അടുത്ത ഒരു മൂന്നാല് സെഗ്മെൻസിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആൻഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാരോ കാരോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നോളം സബ് ക്ലോസസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നോളം ക്ലോസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലോസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് അവർ ക്ലോസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് പണ്ട് കാരോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് ഫിക്സ് അസെറ്റ്സ് എന്നായിരുന്നു ആ ഫിക്സ് അസെറ്റ്സ് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ പേര് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സെൻ്റർ ടെൻ പണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സെൻ്റർ ടെന്നിൻ്റെയും പേര് ഫിക്സ് അസെറ്റ്സ് എന്നായിരുന്നു പിന്നെ റിവിഷൻ വന്നിട്ട് പുതുതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സെൻ്റർ ടെന്നിൻ്റെ പേര് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എല്ലാം കണക്കിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കാലാ കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഈ കാരോലും വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് ഇസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡെക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് പേരിൽ മാത്രമല്ല മാറ്റം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻസിലും കുറച്ചൊക്കെ അഡീഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു പോവാം കാരോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡെക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്താണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്ത കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ്സ് ഗുഡ് വില്ല് ബ്രാൻഡ് ലൈസൻസിങ് പേറ്റൻറ്റ് കോപ്പി റേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇത്തരം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡെക്യുമെൻറ്റ്സ് ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് പ്ലാൻഡ് മിസ്റ്ററി ഫർണിച്ചർ ഫിക്സേഴ്സ് ഇത്തരം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിന് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയുള്ള ചെക്കിംഗ് ആണ് നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ക്ലോസ് വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും അഞ്ച് സബ് ക്ലോസസ് ഉണ്ട് ക്ലോസ് വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അഞ്ച് സബ് ക്ലോസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലത്തെ കാരോ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം പഠിക്കാനുണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെല്ലാം ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സ് റീവാല്യൂഷൻ ദെൻ ബിനാമി പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബേനാമി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ക്ലോസും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ക്ലോസിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് കാരോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പറയുന്ന റൂ ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ് ഇൻ പാരഗ്രാഫ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം വിച്ച് ഇസ് റെക്കോർഡ്സ് റെക്കോർഡ്സ് ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സബ് സെക്ഷൻ പതിനൊന്നിലത്തെ കാരോ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലത്തെ പാരഗ്രാഫ് ത്രീയിലത്തെ ക്ലോസ് വണ്ണിലത്തെ ആദ്യത്തെ സബ് ക്ലോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ കമ്പനി നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്പനി ക്ലയൻറ്റ് കമ്പനി അവരുടെ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷീനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും അവരുടെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇസ് വെദർ ദ കമ്പനി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ്സ് ഷോയിങ് ഫുൾ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് പി പി ഇ സോ ആദ്യം പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നു ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഇൻടാഞ്ചിൾ അസെറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട് വെദർ ദ കമ്പനി ഇസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ് ഷോയിങ് ഫുൾ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻടാഞ്ചിൾ അസെറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആൻഡ് ഇവിടെ കൃത
അവർക്ക് എത്രമാത്രം ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡീറ്റെയിൽസും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം എസ് എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അസേർഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റെക്കോർഡ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന ടെക്നിക്ക് ടെക്നിക്കലി വിളിക്കാറില്ല എസ് എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഒപ്റ്റേനിങ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് സോ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെദർ ദ കമ്പനി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ്സ് റിഗാർഡിങ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദർ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ വെദർ ദർ കീപ്പിംഗ് പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ്സ് റിഗാർഡിങ് ദർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ ആണോ സോ ക്ലോസ് നമ്പർ വണ്ണിലത്തെ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം കഴിഞ്ഞു റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുക മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക റിഗാർഡിങ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എസ് എ ടു ഹൺഡ്രഡിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീമൈസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള സെയിം പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആസ് പെർ ആപ്ലിക്കബിൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ നെസസറി ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രിമൈസ് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന സംഭവം എസ് എ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ഇൻടാഞ്ചിൾ അസെറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചും റെക്കോർഡ്സ് മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്താൽ പോരാ അതെല്ലാം പീരിയോഡിക്കലി ഒരു നല്ല ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പീരിയോഡിക്കലി അതിനെല്ലാം ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആരാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണത് മാനേജ്മെന്റ് സി ഓഡിറ്റർ ഓൾസോ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഒപ്റ്റേനിങ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളും ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റോക്ക് കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും എസ് എ ഫൈവ് നോട്ട് വൺ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സബ്സെക്ഷൻ പതിനൊന്നിൽ ഓഡിറ്ററിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഫിക്സ് റെസെറ്റ്സിനെ പോയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ വെരിഫൈ ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനാണല്ലോ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ഓൾ ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അപ്പോൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഇൻടാഞ്ചിബിൾസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലോസ് വണ്ണി പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ അല്ലേ ഗുഡ്വില്ലിനെ പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ബ്രാൻഡ് നെയിമിനെ തൂക്കി നോക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല സോ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൻ്റെ അകത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്ലോസ് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ വെദർ ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഹാസ് ബീൻ ഫിസിക്കലി വെരിഫൈഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അറ്റ് റീസണബിൾ ഇൻറ്റർവെൽസ് വെദർ എനി മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് വെർ നോട്ടീസ് ഓൺ സച്ച് വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് സോ വെദർ ദ സെയിം ഹാവ് ബീൻ പ്രോപ്പർലി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് സോ കമ്പനി അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അഡിക്വേറ്റ് ഇൻറ്റർവെൽസിൽ ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് എനി ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചെക്കിംഗ് അവർ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് കൃത്യമായിട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലോട്ട് അതിൻ്റെ തിരുത്തലുകളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ആ ഉറപ്പ് വരുത്തലാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓക്കെ ആണോ സോ നമ്മളുടെ രണ്ട് ക്ലോസസ് കഴിഞ്ഞു ഈ
അപ്പൊ ഇത്തരം ഇമൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മുതലായിട്ടുള്ള ഇമൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം വെതർ ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇമൂവൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആദ്യം ഒരു വട്ടം വായിക്കാം വെതർ ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇമൂവൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ വെതർ ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇമൂവൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ആർ ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ആക്ച്വലി ഹെൽഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇഫ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ദ ഫോർമാറ്റ് ബിലോ അതാണ് റിക്വയർമെന്റ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മുതലായ ഇമൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സ് ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാണ് ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഈ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എന്നുള്ള അസേർഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സ് നോക്കണം ദിസ് ഇസ് സംതിങ് എനിവേസ് ഓഡിറ്റർ വിൽ ഡു പക്ഷേ ഈ ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സ് നോക്കിയിട്ട് ചെക്ക് വെതർ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡും ബിൽഡിങ്ങും കമ്പനിയുടെ പേര് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇനി കമ്പനിയുടെ പേരിൽ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം കണ്ടോ അതർ ദാൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെർ ദ കമ്പനി ഇസ് ദ ലെസ്സി ആൻഡ് ദ ലീസ് അഗ്രിമെന്റ്സ് ആർ ഡ്യൂലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ലെസ്സി അതായത് കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ലീസിനെടുത്തു പാട്ടത്തിനെടുത്തു ലീസിനെടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കമ്പനി ലെസ്സി ആണ് ആരുടെയാണ് ശരിക്കും ഹൂ ഇസ് ദ ലീഗൽ ഓണർ ഓഫ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റ് ലീസിനെ വാങ്ങിച്ച ക്ലസറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ ഓണർ ആരാണ് ലെസ്സർ ആണ് that may be some other person appo other than lease lease transactions il olige baakiyulla situations illellam immovable property de title leads nammada company thanne aano sherikkum owner aayittu nikkunathu ennu check cheya ini company de peril allatha endengilum immovable properties avada balance sheet il disclosed aayittu undengil adinde details aanu ivide report cheyanadu so krithyamayittu endaanu 143 subsection level ilte reporting requirement ivide immovable properties undo ennu check cheyalalla ഇമൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസും ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യലുമല്ല ഇമൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിലത്തെ അതർ ദാൻ ലീസ് കോൺട്രാക്ട് ലീസ് വഴി എടുക്കാത്ത അതർ ദാൻ ലീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ലീഡിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പനിയുടെ പേരിലല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം അസെറ്റ്സിനെ അത്തരം ഇമൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സബ്സെക്ഷൻ പതിനൊന്ന് പാരഗ്രാഫ് ത്രീ ക്ലോസ് വൺ സബ് ക്ലോസ് ത്രീ ഓക്കെ ആണോ സബ് ക്ലോസ് വരെ നിങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ലോസ് വരെയെങ്കിലും അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി പാരഗ്രാഫ് ത്രീ ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ സബ്സെക്ഷൻ ലെവൻ കാരോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അണ്ടർ ക്ലോസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇത് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ഇരുന്നത് മിക്കവാറും റിഗാർഡിംഗ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വാട്ട് ആർ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നത് സി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാരോയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് ക്ലോസിനെ പറ്റി എഴുത് അങ്ങനെ പറയത്തില്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയും ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ് പത്ത് എന്താണ് ക്ലോസ് ആർ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിക്വയർമെന്റ് ക്ലോസ് സിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോർമലി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കുറച്ച് കൂടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ വാട്ട് ആർ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിക്വയർമെന്റ്സ് അണ്ടർ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് കാരോ ട്വന്റി ട്വന്റി റിഗാർഡിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് റിഗാർഡിംഗ് ഫ്രോഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലോസ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും സോ ഈ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ട്സ് ആണ് ക്ലോസസിന്റെ എല്ലാം ഓർഡർ അതേപോലെ കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓൾ ദ കാരോ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇൻ ദ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്നൊന്നും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പറ അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോസ് എട്ട് എന്താണ് ക്ലോസ് ഒമ്പത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാലല്ലേ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരെടുത്ത് ചോദിച്ചു ഓക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ പറ്റി പറയൂ ഇൻവെൻറ്ററിനെ പറ്റി പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഏത് ക്ലോസ് ആണ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായ
ഇനി എത്ര നാളായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ആയിട്ട് ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ പീരീഡ് അമൗണ്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മളുടെ പേരിലല്ലാത്തത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്ത് ബിസിനസ് റീസൺ കാരണമാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റ് കമ്പനിയുടെ പേരിലല്ലാതെ വേറൊരാളുടെ പേരിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റീസൺസും ചോദിച്ച് എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ ദിസ് ഇസ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അണ്ടർ കാരോ പ്ലസ് വൺ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇനി നാലാമത്തെ ഈ കാരോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റീവാലുവേഷൻ നമുക്കറിയാം ഈ ബിസിനസ്സുകാരെല്ലാം കമ്പനികളും പാർട്ട്ണർഷിപ്പുകളും എല്ലാവരും എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും പലപ്പോഴായിട്ട് അവരുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിനെയും ഈവൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിനെയും റീവാല്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്വേർഡ് റീവാല്യൂവേഷൻ ഡൗൺവേർഡ് റീവാല്യൂവേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്തരം റീവാല്യൂവേഷൻ ഓഡിറ്റർ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുക മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ കാരോയിലത്തെ ഓഡിറ്ററിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി വെദർ ദ കമ്പനി റീവാല്യൂഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഓർ ബോത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ വകഭേദം ഇല്ല രണ്ടിനും ഈ പോയിന്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കമ്പനി അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ എക്യുപ്മെൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിനെയോ ഗുഡ് വിൽ പേറ്റിൻ്റെ ഈ സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിനെയൊക്കെ റീവാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂവേഷൻ ബൈ എ രജിസ്റ്റേർഡ് വാല്യൂ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് വാല്യൂവേഷൻ പ്രകാരമാണോ ഈ റീവാല്യൂവേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് സ്പെസിഫൈ ദ അമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് എത്ര മാത്രം റീവാല്യൂവേഷൻ ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ എങ്ങനെ റീവാല്യൂ ചെയ്യണം എപ്പോൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യണം അതെല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഓഡിറ്ററിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് വെദർ ദ കമ്പനി ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ എക്യുപ്മെൻസിനോ ഇൻടാഞ്ചിൾ പ്രോസസ്സിനോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റീവാല്യൂവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റേർഡ് വാല്യൂവേഷൻ പ്രകാരമാണോ ആൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ റീവാല്യൂവേഷനും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല വി വിൽ മേക്ക് എ റിപ്പോർട്ട് അണ്ടർ കാരോ റിഗാർഡിംഗ് ദ റീവാല്യൂവേഷൻ ഓൺലി ഇഫ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക ഈ പറയുന്ന അപ്വേർഡ് റീവാല്യൂവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് റീവാല്യൂവേഷനോ ഏത് ക്ലാസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സിലാണോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ക്ലാസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ നെറ്റ് ക്യാരിയിങ് വാല്യൂവിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിലധികമാണ് ഈ റീവാല്യൂവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീവാല്യൂവേഷൻ എങ്കിൽ അത്തരം റീവാല്യൂവേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബിൽഡിങ് ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ആണ് ലാൻഡ് ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആണ് വെഹിക്കിൾസ് ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ആണ് ലെറ്റ് എസ് എ ബിൽഡിങ് എന്നൊരു ക്ലാസ് ഓഫ് അസെറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു ആ ബിൽഡിങ് എന്ന സ്പെസിഫിക് ക്ലാസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ലെറ്റ് എസ് എ ഒരു ടെൻ ലാക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ടെൻ ലാക്സ് ആണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാരിയിങ് വാല്യൂ ആൻഡ് അതിലൊരു റീ അപ്വേർഡ് റീവാല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നിട്ട് ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ ടെൻ ലാക്ക് എന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിനെ റീവാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് അപ്വേർഡ് റീവാല്യൂഷൻ ചെയ്ത് ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആക്കി മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആക്കി മാറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് അപ്വേർഡ് റീവാല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യും റീവാല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഇത് രജിസ്റ്റേർഡ് വാല്യൂവേഷൻ പ്രകാരമാണോ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എങ്കിൽ നോ യെസ് എങ്കിൽ യെസ് നോ എങ്കിൽ നോ സ്പെസിഫൈ ദ അമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് വന്നേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അല്ലേ ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ ലെറ്റ് എസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം ഒബ്വിയസ്ലി
അത്തരം റീവാലുവേഷൻസിനെയാണ് ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണ്ടിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സ്പെസിഫൈ ദ അമൗണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് റീവാലുവേഷൻ ഇഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നൗ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സബ് സെക്ഷൻ പതിനൊന്ന് പാരഗ്രാഫ് ത്രീ ക്ലോസ് വണ്ണിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ലാസ്റ്റ് സബ് ക്ലോസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ബേനാമി പ്രോപ്പർട്ടി ബേനാമി പ്രോപ്പർട്ടി ബേനാമീനോ ബിനാമീനോ എങ്ങനെ വേണേൽ വിളിച്ചോളൂ ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഹിന്ദി വാക്കാണ് ഹിന്ദിയിൽ ഈ ബേനാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരില്ലാത്തത് ബേ നാമി അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് പേരില്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഊരും പേരുമില്ലാത്ത പ്രോപ്പർട്ടി അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്തിനായിരിക്കും ആൾക്കാർ ഈ ഊരും പേരുമില്ലാത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടാക്സ് മോട്ടിവേറ്റഡ് റീസൺസ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് മണി ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടുത്ത ബന്ധമുള്ള തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ബേനാമി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ അതായത് ചില ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ചില വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് അവർ എത്ര ഫിക്സ് റെസറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര ലാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഏ റിസ്ക് എടുത്ത് ഇതൊക്കെ മറച്ച് വെച്ച് ഇൻകം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരം റിസ്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ ഇത്തരം റിസ്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ബിനാമി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഇത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ലാൻഡ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഫിക്സ് റെസെറ്റ്സും പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡോക്യൂമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവർ ഈ കാണിക്കുന്ന പകിട്ടിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് അവർ അടയ്ക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരും എടേ നീ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു നിനക്ക് ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇൻകം ടാക്സ് എവിടെയും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ പറയും ശരിയാണ് നമുക്ക് മേഴ്സറിസ് ബെൻസും റോൾസ് റോയ്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതെൻ്റെ അങ്കിളിൻ്റെ പേരിലാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എൻ്റെ പേരിലൊന്നും ഇല്ല ഇതിനാണ് ബേനാമി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുക ആരാണ് ശരിക്കും ഈ അസെറ്റ് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലയൻറ്റ് കമ്പനി തന്നെ ആയിരിക്കും ആരാണത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും ഇവർ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് ആരുടെ പേരിലാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയിയുടെയോ സ്റ്റാഫിൻ്റെയോ വർക്കേഴ്സിൻ്റെയോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരിലായിരിക്കും ബേനാമി പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഈ ഇത്തരം റിസ്കി ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഫ്രോഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മീഡിയയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആകെപ്പാടെ കേസും കോടതിയും വഴക്കൊക്കെ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഒരു ഫ്രോഡിലൻ ട്രാൻസാക്ഷനിലോട്ട് വഴിതെളിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ബേനാമി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ല ഒരു കാര്യമല്ല ബോണഫൈഡ് ഇൻറ്റൻഷൻസ് ഇൻറ്റൻഷൻസിലല്ല ഇത് അധികവും സംഭവിക്കുന്നത് മാലിഫൈഡ് ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ടാക്സ് വെട്ടിക്കണം ഇൻകം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനത്തെ മാലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻസ് തന്നെയാണ് ബോണഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ തലവേദന അല്ല ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കാരോ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ഓഡിറ്റർ കമ്പനിക്ക് ബേനാമി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സാറെ ഇവൻ കള്ളനാണ് ഇവൻ ബിനാമിയാണ് അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ഈ ബേനാമി പ്രോപ്പർട്ടീസ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ വാങ്ങിച്ചതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനോണിമസ് പേഴ്സൺ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള അയാളുടെ അസെറ്റ് കമ്പനി ചിലപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഈ ബേനാമി പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ കീഴിൽ വരും ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എടുത്ത് തൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത്തരം ആൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഈ ഇത്തരം സ്കാം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പെനാൾട്ടി കൊടുക്കാനൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടോ ആ ആക്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനും ഇല്ല സി എ ഫൈനൽ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും സി എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിൽ ഇത് പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ ബേനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ റൂൾസ് മേ ദർ അണ്ടർ അപ്പോൾ ഈ ബേനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രൊഹിബിഷൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രക
ഈ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സിലും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും വീണ്ടും പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും വീണ്ടും പൈസ റേസ് ചെയ്യാനും ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസസ് ഓഫ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിസ്ക്ലോസ് അല്ലേ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സബ്സെക്ഷൻ പതിനൊന്ന് കാരർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാരഗ്രാഫ് ത്രീയിലത്തെ ക്ലോസ് നമ്പർ വൺ ഇസ് ഓവർ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ സബ്സെക്ഷൻ വൺ സബ്സെ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ സബ്സെക്ഷൻ ഇലവൻ ക്ലോസ് നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ആണോ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻസ് ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അതിൽ അഞ്ച് സബ് ക്ലോസസ് ഉണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ റിഗാർഡിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ എക്യുപ്മെൻസ് ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനെല്ലാം പീരിയോഡിക്കലി ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുക റിവാൽ ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സ് സംഭവിച്ചു ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സിൽ കമ്പനിയുടെ ആ ടൈറ്റിൽ ലീഡ്സിന് പോയിന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻസിൽ മാത്രം അതിൽ തന്നെ ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമായിരുന്നു ആപ്ലിക്കബിൾ കമ്പനിയുടെ പേരിലല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിക്വയർമെന്റ് പഠിച്ചു ദെൻ റീവാലുവേഷൻ ക്ലാസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സിന്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിലധികം റീവാലുവേഷൻ അപ്വേർഡ് ഡൗൺവേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫൈനലി കമ്പനി എന്തെങ്കിലും ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീഡിങ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓഡിറ്റർ ചെയ്ത് പോയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഇവിടെ അതല്ല ഓഡിറ്ററിന് അയാളുടെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്കോപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തിരയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു എനിങ് വിച്ച് ഫോൾസ് ബിയോണ്ട് ദ സ്കോപ്പ് ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്ന് അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീഡിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സോ വിത്ത് ദാറ്റ് സെറ്റ് നമ്മുടെ ക്ലോസ് നമ്പർ വൺ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി ക്ലോസ് നമ്പർ ടൂവും കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കാം ക്ലോസ് നമ്പർ ടൂവും കൂടി മതി ഈ വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാരണം ക്ലോസ് നമ്പർ ടൂവിലും കുറച്ച് ഇതുപോലെ പറയാനുണ്ട് അതിനുശേഷം റിമെയിനിങ് ക്ലോസസ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റായിട്ട് പഠിക്കാം അതിൻ്റെ പതുക്കെ പതുക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം ക്ലോസ് നമ്പർ ടു ഇസ് ഇൻവെൻറ്ററി ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ഗുഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ റിഗാർഡിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ ഇൻവെൻറ്ററിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്ററിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് സബ് ക്ലോസസ് ആണുള്ളത് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷനും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റ്സും രണ്ട് സബ് ക്ലോസസ് ഉള്ളൂ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ ഫിക്സ് അസെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ഡോക്യുമെൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെയിം ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്താണ് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അത് കുറച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ഉണ്ടാവും ഇൻവെൻറ്ററി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവും അത്തരം ഇൻവെൻറ്ററീസിനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക വെദർ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഹാസ് ബീൻ കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് റീസണബിൾ ഇൻറ്റർവെൽസ് ബൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെദർ ഇൻ ദി ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റർ ദ കവറേജ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് സച്ച് വെരിഫിക്കേഷൻ ബൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതായത് ഈ ഇൻവെൻറ്ററീസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പീരിയോഡിക്കലി സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് നടത്തുക സ്റ്റോക്ക് കൗണ്ടിംഗ് നടത്തുക അങ്ങനത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പീരിയോഡിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻവെൻറ്ററി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻവെൻറ്ററിനെ ഫിസിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അത് അഡിക്വേറ്റ് ആണോ
ഈ മെറ്റീരിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ മിക്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാരർ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നു പത്ത് ശതമാനം കാരിയിങ് വാല്യൂവിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിലധികം ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ് അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോ സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് റെജിസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ അത്തരം മിസ്റ്റേക്ക്മെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓഡിറ്റർ ദിസ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്ലോസ് ഇൻ യുവർ സെക്കൻഡ് ക്ലോസ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററീസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സബ് ക്ലോസ് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ അഗൈൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് അത് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണോ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്ലോസ് രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്ലോസ് ഇൻ അവർ ക്ലോസ് ടു രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്ലോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ കമ്പനികളും ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ ഓക്കെ ബാങ്കിൽ നിന്നും ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് എടുക്കും അത്തരം ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്വാൻസസ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ബാങ്കിൽ ഈ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി കവേഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺസ് ഇത് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് വേണം അല്ലേ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് ഫോർ ദ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് കമ്പനികൾ ബാങ്കുകളെ പോയി സമീപിക്കുമ്പോൾ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ് ആണ് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺസ് അഥവാ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇത്തരം ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റികളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാങ്ക് എപ്പോൾ ലോൺ കൊടുത്താലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങിക്കുമല്ലോ ഈ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റികളിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ബാങ്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാലേ ആ പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ നമ്മളുടെ കമ്പനി എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള നമ്മളുടെ കമ്പനി നമ്മളുടെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ കമ്പനി ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ വാങ്ങിക്കുന്നു ലോൺ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ലെറ്റർ സേ ഒരു ഒരു കോടി ഒരു കോടിയോ പത്ത് കോടിയോ ഓക്കെ പത്ത് കോടി എന്ന് വെച്ചോ പത്ത് കോടിയുടെ ലോൺ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പത്ത് കോടിയുടെ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി അവൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാങ്കിന് പകരം പത്ത് കോടിക്ക് വാല്യൂ ഉള്ള സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു ഈട് വെക്കണ്ടേ ഈ സെക്യൂരിറ്റി മിക്കവാറും ഇത്തരം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺസിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ കമ്പനിയുടെ ഇൻവെൻറ്ററി തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എ ബി സി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് അസെറ്റ്സിനെ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സിനെയാണ് ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ ഓക്കെ ആണോ ബട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെരി തിങ് വൺ തിങ് വെരി ക്ലിയർലി ഈ സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിനെ എല്ലാം ഗോഡൗണിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിനെ എല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഒന്നാമത് ബാങ്ക് പലർക്കും ഇതുപോലെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ എല്ലാം സ്റ്റോക്കിനെ പിടിച്ച് ബാങ്കിൽ കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ തൽക്കാലം അവിടെ പോയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കബിൾ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് അത് തിരിച്ച് പേ ചെയ്യണ്ടേ തിരിച്ച് പേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ആ ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററീസ് റിക്വയർഡ് അഗെയിൻ സോ ഇത്തരം ഈ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റികളിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺസിൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ എടുത്തിട്ട് പകരം സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഇൻവെൻറ്ററി സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം ഇൻവെൻറ്ററിനെ പിടിച്ചിട്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നല്ല ബാങ്ക് വിൽ അലൗ ദ കമ്പനി ബാങ്ക് വിൽ അലൗ ദ കസ്റ്റമർ ടു കീപ് ദ ഏ നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചോളൂ ഈ ഇൻവെൻറ്ററി നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് കച്ചവടം ചെയ
what is the effect of this creation of charge in the, in the effect in case we have abc limited default to do okay abc limited paisa kodutilla abc limited 10 kodi rupa vaanjittu aa aa valikkanga poi angane endilum default verthi kanya bank il tha aalkare vannittu abc limited na godown poi edellam stock baaki undo nokku aa stock edukkum ini remaining stock remaining stock okay korcha sets baaki undavum korcha inventory kavar already vittu undavallo aa vittu kittittulla inventory avade inventory finished goods sale nadannittu etra paisa kitti nokku aa paisa edukkum ee paisa ubayichittu endengilum assets vaanjittundengil aa assets edukkum 10 kodi ki value aayittulla endu karyam bank nu edukkan pattum okay bank 10 kodi koduthittund adinedire security keep cheyidekkunna stock aanu aa in aa oru security hypothecation anengil adin effect endha nu vechu kanya ee security adava hypothecation create cheyittulla ee stock vechittu avar endu cheyado adil ninnu endellam kittiyo adilottellam ee parayna bank nu equitable aayittulla oru right kittum so that is the concept of hypothecation adella namukku audit of banks veendum padikkam നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാരൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് സോ അതിലോട്ട് തിരിച്ചു വാ ജസ്റ്റ് ആ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാത്രം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് സെക്യൂരിറ്റി ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് സെക്യൂരിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തു ആ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പേര് ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ആണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ പറയുന്ന പറയുന്ന പോലെ ബാങ്കിൻ്റെ കൈവശം ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല സെക്യൂരിറ്റി ആരാണ് ആരുടെ കൈ ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് പറയും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും നിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എനിക്ക് സമർപ്പിക്കണം ഐ വോണ്ട് ടു സി യുവർ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് ബാങ്ക് പറയും കാരണം ബാങ്കിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലോണിനെതിരെ ബാങ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ആണല്ലോ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് അത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം ബാങ്കിന് ഉറപ്പ് വരുത്തണ്ടേ അതുകൊണ്ട് പീരിയോഡിക്കലി ക്വാർട്ടർലി ആയിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് ആര് പറയും ബാങ്ക് പറയും ഡിഫോൾട്ട് നടത്തിയാലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റോ ബാക്കി കൈവശം വന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് അത് ആ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെറ്റേഴ്സ് അസെറ്റ്സ് അതെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോകും അതൊക്കെ അതൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ലോൺ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഈ റീപേയ്മെൻറ്റ് ലോൺ വാങ്ങിക്കുന്നു റീപേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബാങ്ക് എന്ത് പറയും എനിക്ക് ക്വാർട്ടറിൽ എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും ഒരു വർഷം നാല് ക്വാർട്ടറുണ്ട് എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും എനിക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് സേവിങ്സ് കാണണമെന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും ബാങ്ക് ഓഡിറ്റിൽ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അത് കാരോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് കാരോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സബ്സെക്ഷൻ പതിനൊന്നാണ് അതായത് ഓഡിറ്ററിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഇതിൽ ഓഡിറ്ററിന് എന്താണ് റോള് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ബാങ്ക് സി സി ഒ ഡി ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ഓക്കെ അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് മേൽ സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ എങ്കിൽ അത്തരം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോണിനെതിരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ കമ്പനി എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും എന്ത് കൊടുക്കണം സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് കൊടുക്കണം ആ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണോ പ്രോപ്പർ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം വെദർ ഡ്യൂറിംഗ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ദ കമ്പനി ഹാസ് ബീൻ സാങ്ഷൻ എനി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺസ് സി സി ഒ ഡിസ് സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എത്ര രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ അപ്പോൾ അഞ്ച് കോടിക്ക് താഴെയുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് റെലവൻ്റ് അല്ല എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ആണോ അഞ്ച് കോടിക്ക് മേൽ എന്തെങ്കിലും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രം എനി ബാങ്ക് ഓർ ഫൈനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ കറണ്ട് അസിസ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രക്സ് നമ്മുടെ ക്ലോസ് നമ്പർ ടു ഇൻവെൻറ്ററി ആണല്ലോ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണല്ലോ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റിനെ പറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ കൊടുക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സ്റ്റോക്കുകളുടെ ക്വാർട്ടർലി റിട്ടേൺസ് ഓർ സ്റ്
സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലത്തെ പ്രകാരം തന്നെയാണ് ദേ ആർ ഇൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ ബാങ്കിന് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലത്തെ ഫിഗേഴ്സ് തന്നെയാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി അണ്ടർ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ സബ് സെക്ഷൻ ഇലവൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ സബ് സെക്ഷൻ ഇലവൻ ക്ലോസ് നമ്പർ ടു ഓൾസോ ഇസ് ഓവർ ക്ലോസ് നമ്പർ ടു ഇൻവെൻറ്റ് ഡ്രീം ഇവിടെ തീർന്നു സോ ലെറ്റ് എസ് സ്കിപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റ് ഹിയർ ഇതിപ്പോൾ ഇനിയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ലോസ്ലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി പോകും സോ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നിർത്താം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്